haijulikana dunia ni kote jina lako ashangaza mataifa uku wako atetemesha misingi ye wewe ninachotamani kufanya hapa ni kufanya creation ya kitu kinaitwa ambience. Ambience ni character na atmosphere ya eneo husika, ni sifa na hali ya hewa ya eneo husika. Natengeneza hii ambience kwa ajili ya uwepo wa Mungu kujidhihirisha katikati yangu. Neno la Mungu nasema anaketi katikati ya sifa za Israel. Yaani ana ana, ana tuki break down manake anaketi katikati sifa, sifa za watakatifu wake. Lakini kuna kitu ki kikubwa sana ambacho nimejifunza katika kusifu na kumabudu Mungu ni vile ambavyo unaweza kumsikia ataketi tu katika sifa za watakatifu wake akipata conducive environment ambayo ameidictate yeye nikimaanisha kwamba usikivu wako katika roho ro mtakatifu atakachokuwa nakuambia unapokuwa unaongoza ibada ya kusifu na kuabudu inamata sana Mungu kuja kuatamia hiyo ibada kitu ambacho udaktari umenifundisha ni kusikia. Najua wengi mnashangaa haya manati, wengine mnaita manati, lakini hii ni thetoscope. Uh, udaktari umenifundisha kupik sauti ya kitu cha tofauti katikati ya sauti nyingi zenye kelele. Unaweza kuwa na kelele nyingi lakini ukapiki sauti moja ambayo itakupa clue kwamba kuna tatizo fulani au hakuna tatizo fulani. Hii mashine inaweza kunisaidia kupik moyo wenye tatizo, mapafu yenye tatizo, tumbo lenye tatizo. Lakini huwezi kusikia kitu ambacho hukifahamu. Kwa mfano, moyo una shida fulani na huaga unatoa sauti fulani ukiwa na hiyo shida. Ni mpaka uijue hiyo sauti ndio utajua kwamba okay nikisikia sauti hii maana yake moyo una shida hii. Lakini pia huwezi kugundua sauti yenye moyo yenye shida kama ujui moyo ambao hauna shida unasikika vipi. So uh, namshukuru Mungu discipline ya miaka mitano kukaa chini ya walimu wangu madaktari ilinifundisha ku train sikio na kuweza kukata sauti zote ambazo zinaweza kukudistract ukafocus kwenye sauti moja tu ambao uko interested nayo na ya lazima unaijue hiyo sauti. So Uh, unapokuwa madhabauni unafanyaje sasa una integrate vipi uh, uh, hizo sauti ili ufanikiwe kumtengenezea Mungu ambience character na atmosphere ya eneo husika cha kwanza ambacho mimi nafanya ni mara nyingi huaga nashika sikio langu huaga natamani nisikie sauti ya back vocals wao ni backup lakini pia natamani nisikie sauti ya mziki lakini pia natamani nisikie sauti ambayo ita override wote sauti ya roho mtakatifu. Kwa sababu at the end of the day unaweza kusikia sauti nzuri ya back vocals, utakasikia sauti nzuri ya musicians, ukasikia uh, sauti nzuri ya congregation wanaimba. Ukawa trapped, ukawa distracted na kuwasikiliza wao, ukaacha kuongoza watu sawa sawa na vile roho mtakatifu anavyokuambia. Naweza kukupa mfano Uh, kumsikiza Roho Mtakatifu haiji abruptly ni uh, training ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe anakufundisha taratibu. Ibada ya kwanza 2016 nilipoanza kurekodi kumfanyia Mungu ibada za kusifu na kuabudu. Nakumbuka Roho Mtakatifu katikati ya, ya sauti nyingi ya kuza kusifu na kuabudu Mungu akaniambia uh, ita watu kuokoka. Nilikuwa teke na zile sauti na muziki na nini nika sikuobey hiyo sauti. Watu walikamatwa na uwepo wa Mungu kweli siku ile Jumapili ya tarehe 4 mwaka 2016 Disemba. Lakini mimi Jumatatu yake nilikuwa na deep soul kwamba sijamsikiza Roho Mtakatifu alichotaka kukifanya. Na nikamwomba Mungu toba kwamba anipe neema nyingine. Kwa hiyo 2017 nikapata neema ya kuita watu kuokoka katikati ya utukufu mwingi wa kusifu na kumabudu Mungu. Nikafanikiwa kumobei Mungu nikaita watu kuokoka. 2018 hivyo hivyo na ibada zingine zote nimezifanya 2019. Na, 
ndio maana nikatamani kusingo out kwamba tutengeneze discipline tutengeneze nidhamu ambayo itatusaidia tumsikize roho mtakatifu kwenye ibada zetu ibada zetu zitachukua another level ya manifestation ya uwepo wa Mungu kwa sababu uh, the other day roho mtakatifu aliniambia uh, worship leader akifanikiwa kuweza ku niabudu au kunisikiliza kama vile anavyonisikiliza akiwa pepeke yake chumbani huku chumbani kwa sababu amna distraction yote kwa kwa mfano unapiga wimbo nani kama wewe afro mtakatifu akasema badilisha sema nina haja nawe unabadilisha hapo hapo nina haja nawe kwa sababu amna mtu mwingine anaweza kuona kwamba atakulaumu uwezi kusema ah bwana wanaweza kusema nimebadilisha list ambayo tulifanyia jana mazoezi. Ah bwana musicians wamefanya arrangement watasema nimebadilisha nyimbo ambazo uh, walipaswa kuzifanyia arrangement. Kwa uko peke yako uko wewe na roho mtakatifu. So you can easily obey but it's very is kind of difficult. It's not impossible. To is not impossible lakini ni difficult kumobey roho mtakatifu kama haujajizoesha kumobey mara kwa mara unapokuwa peke yako. Asa asa unapokuwa kwenye congregation kubwa ni vigumu sana sometimes kumsikiliza roho mtakatifu unapokuwa unaongoza ibada kuna hype na unashangaa wakati mwingine watu wameanzisha nyimbo huko e, moyo wangu wakati wewe roho mtakatifu anataka uimbe na shangazi na shangazi na pendo lako Roho mtakatifu anataka wimbo wimbo lakini unashangaa ah kadam nasi na imba moyo wangu. Kwa is very easy to be taken up na na congregation ukaacha kuwa taken up na roho mtakatifu na kupata climax ya ibada. Kumbuka climax ya ibada itafikiwa pale ambapo umeweza kumfanyia Mungu ibada kama yeye ndo audience yani kama mpo wewe peke yako na Mungu. Na how we taken up na anyone around Dokta Ipiana ukifanikiwa kuniabudu kama vile ambavyo unakuaga peke yako chumbani utakuwa umefika kwenye climax ya ibada. Hayo maneno niliyasikia yana ring kwenye maindi yangu kila ninapokanyaga labda kwenye ibada sana. Sete ni ibada ya ambapo kuna watu wengi wamejidhihirisha wame, wame, wame kuja kumtukuza Mungu. Na kumbuka hatumwabudu mtu yeyote tuna tuna tunabobudu Mungu aliye hai so audience yetu siku zote ni Mungu so with this uh, few nuggets nina na, nina ninarudia tu kule nyuma ili kumtengenezea Mungu ambiance character na atmosphere lazima ushapen sikio lako uweze kumsikia Mungu vya kutosha kiasi kwamba anaweza ku, ku, ku respond back to the obedience ambayo ume umemuonyesha ume, ume na akajidhihirisha kwa namna tofauti. Kwa staili hiyo itakuwa very simple kumtukuza Mungu katika roho na kweli. kai kuepo niko wafanya njia pasipo njia leta nuru kwenye giza wewe Yesu amilele liko 
upo Mungu utakaye kuwe Niko amilele 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 Yesu amilele Oamilele Oamilele Yesu Oamilele 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 Yesu Oamilele Wafanya njia pasipo njia Tanu kwenye gizi Wewe Yesu Wa milele Liko wapo upo Mungu utakai kuwepo Niko Wa milele Wafanya njia pasipo Jia onuru ya ya shangaza mataifa Uku wako Watu tenesha misingi ya inji Tara baba tiriri dekuri Radika baba ushere Oh Wamilele, wamilele, oh, yes, wamilele, lele. Yes, new ma camera iko truth wa Grail Studios wanafanya sponsorship kubwa sana kupromote ibada clinic tukutane kwenye segment nyingine Jumatatu ijayo This is Dr. Piana from Grand Ibada Assembly You are blessed